പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രി ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോളിഡ്സിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ ബേസിൽ സോളിഡ്സിന് നമ്മൾ മൂന്നായി ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഏ അവര് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർ ടു ടെൻ റൈസ് ടു സെവൻ ഓം ഇൻവേഴ്സ് മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അവര് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഏറ്റവും നല്ല കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽസ് ആണ് മെറ്റൽസിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റൈസ് ടു സെവൻ അപ് ടു ടെൻ റൈസ് ടു സെവൻ ആണ് ഓം ഇൻവേഴ്സ് മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ദേ ആർ വെരി ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് സോ കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 10 raised to 4 to 10 raised to 7 ohm inverse meter inverse ആണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് കറണ്ട് കടത്തി വിടാത്തവരാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 10 raised to minus 22 10 raised to minus 10 ohm inverse meter inverse ആണ് മൂന്ന് സെമി കണ്ടക്ടർ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അവര് നോർമലി ഇൻസുലേറ്റർ ആയിരിക്കും സാധാരണ അവര് കറണ്ട് കടത്തി വിടില്ല ബട്ട് ആക്സസ് കണ്ടക്ടർ ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് എന്നാൽ ചൂടാക്കിയാൽ അവര് കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടും നോർമലി ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് എന്നാൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ടിനെ പാസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ടു ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർ ഓം ഇൻവേഴ്സ് മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സിലിക്കണും ജെർമേനിയും അവർ നോർമലി ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടും സപ്പോ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ ബേസിൽ സോളിഡ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇന്റെ ത്രീ ടൈപ്സ് ദേ ആർ കണ്ടക്ടർ ഇൻസുലേറ്റർ സെമി കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി റേറ്റ് ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർ ടു ടെൻ റൈസ് ടു സെവൻ ഓം ഇൻവേഴ്സ് മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ഉള്ളവരാണ് കണ്ടക്ടർ ഇൻസുലേറ്ററിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി ടു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടെൻ ഓം ഇൻവേഴ്സ് മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ടു ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർ ഓം ഇൻവേഴ്സ് മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അവർ നോർമലി ഇൻസുലേറ്റർ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടും സെമി കണ്ടക്ടർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കണും ജെർമേനിയവും സോളിഡ്സിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത തിയറിയാണ് ബാൻ തിയറി ചില സോളിഡ്സ് എന്തുകൊണ്ട് കണ്ടക്ടർ ആവുന്നു ചില സോളിഡ്സ് എന്തുകൊണ്ട് ഇൻസുലേറ്റർ ആവുന്നു ചിലർ എന്തുകൊണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടർ ആവുന്നു എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത തിയറിയാണ് ബാൻ തിയറി സോ ബാൻ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് സോളിഡ്സിൽ ഏകദേശം ഒരേ എനർജിയുള്ള മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റിൽ കൂടി ചേർന്ന് ബാൻഡ് ഉണ്ടാകും ഇൻ സോളിഡ്സ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസ് ഹാവിംഗ് സിമിലർ എനർജി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബാൻഡ് ഒരേ എനർജിയുള്ള മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ അടുത്തടുത്തിരിക്കും അവർ ചേർന്നിട്ട് ബാൻഡ് ഉണ്ടാകും ഇൻ സോളിഡ്സ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ഹാവിംഗ് സെയിം എനർജി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബാൻഡ് ഈ ബാൻഡ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എനർജി കുറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോൺ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന ബാൻഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ബാലൻസ് ബാൻഡ് ദ ലോവസ്റ്റ് ഒക്കുപ്പൈഡ് എനർജി ബാൻഡ് ഈസ് കാൾഡ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് എനർജി കുറഞ്ഞതും ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളതുമായ ബാൻഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് എനർജി കൂടിയതും ഇലക്ട്രോൺ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യാത്ത ബാൻഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള എനർജി കുറഞ്ഞ ബാൻഡ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ലാത്ത എനർജി കൂടിയ ബാൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് ബാലൻസ് ബാൻഡിലാണ് എന്നാൽ ഒരു സോളിഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ എത്തണം അപ്പൊ എന്താ ബാൻഡ് തിയറി പറയുന്നത് ഇൻ സോളിഡ്സ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ഹാവിംഗ് സെയിം എനർജി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബാൻഡ്
എനർജി കുറഞ്ഞ ബാൻഡ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ലാത്ത എനർജി കൂടിയ ബാൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് ബാലൻസ് ബാൻഡിലാണ് എന്നാൽ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ ഒരു സോളിഡിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ദ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ കണ്ടക്ഷൻ ഓക്കെ സോ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം മെറ്റൽസ് നല്ല കണ്ടക്ടർ ആണ് അല്ലെ ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ കേസിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ ദാ ബാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും നമ്മൾ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വളരെ കുറവാണ് ദ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ബറ്റ്വീൻ ബാലൻസ് ബാൻഡ് ആൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ സോ അപ്പോ ബാലൻസ് ബാൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡുമായി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഓവർലാപ്സ് വിത്ത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് അപ്പോ ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് മെറ്റൽസ് എല്ലാം നല്ല കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയത് സപ്പോ ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ കേസിൽ എന്താ ദ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ബറ്റ്വീൻ ബാലൻസ് ബാൻഡ് ആൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഈസ് വെരി ലോ സോ ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഓവർലാപ്പ് വിത്ത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡുമായി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും So the electron in balance band moves to conduction band and starts conduction. Manasilayo, in all, one insulator in the case of Noki, balance band and conduction band in the middle of energy gap on the bottom of 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 the bottom. ആ എനർജി ഗ്യാപ്പിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോർ ബിഡൺ സോൺ സോ അപ്പൊ ബാലൻസ് ബാൻഡിലെ ഇലക്ട്രോൺ ഒരിക്കലും എവിടെ എത്താൻ പറ്റില്ല കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല കാര്യം ആ എനർജി ഗ്യാപ്പ് വളരെ കൂടുതലാണ് സോ അപ്പൊ ബാലൻസ് ബാൻഡിലെ ഇലക്ട്രോൺ ഒരിക്കലും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് കറണ്ടിനെ കടത്തിവിടാത്തത് കാരണം ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ ശരിയല്ലേ എന്നാൽ ഒരു ഇൻസുലേറ്ററിന്റെ കേസിൽ ബാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും നമ്മളെ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് ആ എനർജി ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഫോർബിഡൻ സോൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ലാർജ് എനർജി ഗ്യാപ്പ് ആണ് സോ അപ്പൊ ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് കറണ്ടിനെ കടത്തിവിടാത്തത് എന്നാൽ അടുത്തൊരു വിഭാഗം ഉണ്ട് അല്ലെ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്താ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവര് നോർമലി ഇൻസുലേറ്റർ ആയിരിക്കും സാധാരണ കറണ്ടിനെ കടത്തിവിടില്ല ബട്ട് ആക്സാസ് കണ്ടക്ടർ ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് അല്ലെ എന്നാൽ ചൂടാക്കുമ്പോൾ അവർ എന്തിനെ കടത്തിവിടും കറണ്ടിനെ കടത്തിവിടും ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഏതാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സിലിക്കണും ജെർമിയും നമുക്ക് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ കേസിൽ എന്താ ബാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും നമ്മളെ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എന്താണ് കൂടുതലാണ് അല്ലെ എന്നാൽ ഇൻസുലേറ്ററിനേക്കാൾ കുറവാണ് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ബാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും നമ്മളെ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എന്നാൽ ഇൻസുലേറ്ററിനേക്കാൾ കുറവാണ് ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ ഉള്ളേ ബാലൻസ് ബാൻഡ് ബാലൻസ് ബാൻഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഇത്രയും വലിയ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എവിടെ എത്താൻ പറ്റില്ല കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് നോർമലി ആരെ പാസ് ചെയ്യില്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ പാസ് ചെയ്തിരില്ല ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് ബാലൻസ് ബാൻഡിലാണ് ബാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും നമ്മൾ എന്താ ഒരു എന്താ ഒരു ആവറേജ് എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് സോ ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ ഇലക്ട്രോൺ നോർമലി എവിടെ എത്താൻ പറ്റില്ല കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് നോർമലി കറണ്ട് കടത്തി വിടില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ബാലൻസ് ബാൻഡിലെ ഇലക്ട്രോൺ എനർജി കിട്ടും എനർജി കിട്ടുമ്പോ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് ജമ്പ് ചെയ്ത് നേരെ എവിടെ വരും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ വരും ബാലൻസ് ബാൻഡിലെ ഇലക്ട്രോൺ എനർജി കിട്ടുമ്പോ അവൻ അവിടുന്ന് ജമ്പ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ എവിടെ വരും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ വരും അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ പാസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് സിലിക്കണും ജർമ്മനിയും ഒക്കെ നോർമലി
കണ്ടക്ഷൻ വാല്യൂ നമ്മളെ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കണ്ടക്ടറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എന്നാൽ ഇൻസുലേറ്ററിനേക്കാൾ കുറവാണ് പക്ഷേ നോർമലി ഇലക്ട്രോൺ വാലൻസ് പാൻ എവിടെ എത്താൻ പറ്റില്ല കണ്ടക്ഷൻ വാല്യൂ എത്താൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ നോർമലി ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ പാസ് ചെയ്യില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ചൂടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോ വാലൻസ് പാൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ എനർജി കിട്ടും അല്ലെ ഹീറ്റിൽ നിന്ന് എനർജി കിട്ടും ആ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് വാലൻസ് പാൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ജമ്പ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് വരും അപ്പോ ആ കറണ്ട് കടന്നു പോകും സപ്പോസ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി ഇൻസുലേറ്റർ ആയിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ വാലൻസ് പാൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ നോർമലി കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ എത്താൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് എന്നാൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ബാലൻസ് പാനിലെ ഇലക്ട്രോൺ എനർജി കിട്ടുകയും അവൻ ജമ്പ് ചെയ്ത് കണ്ടക്ഷൻ പാനിൽ വരികയും അങ്ങനെ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ പാസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ സെമി കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യിച്ച എങ്ങനാ ഹീറ്റ് ചെയ്താണ് അല്ലെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യിച്ചാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ഷൻ കണ്ടക്ഷൻ ബൈ ഹീറ്റിംഗ് ചൂടാക്കി കറണ്ട് കടത്തി വിട്ടാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ഷൻ എന്താ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് സോളിഡ്സിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത തിയറി ആണ് ബാൻ തിയറി എന്താണ് ബാൻ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ഇൻ സോളിഡ്സ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസ് ഹാവിംഗ് സിമിലർ എനർജി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബാൻ ഏകദേശം ഒരേ എനർജിയുള്ള മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റിൽ കൂടി ചേർന്ന് ബാൻഡ് ഉണ്ടാകും ഈ ബാൻഡ് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാ വാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും ആര വാലൻസ് ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി കുറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോൺ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന ബാൻഡ് ആണ് വാലൻസ് ബാൻഡ് ദ ലോവസ്റ്റ് ഒക്കുപ്പൈഡ് എനർജി ബാൻഡ് ഈസ് കാൾഡ് വാലൻസ് ബാൻഡ് ആര കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഹയസ്റ്റ് അൺഒക്കുപ്പൈഡ് എനർജി ബാൻഡ് ഈസ് കാൾഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എനർജി കൂടിയതും ഇലക്ട്രോൺ നോർമലി ഇല്ലാത്തതുമായ ബാൻഡ് ആണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ ബാലൻസ് ബാൻഡിലാ ഉള്ളത് എന്നാൽ അത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ കേസിൽ എന്താ കണ്ടക്ടറിന്റെ കേസിൽ ബാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും നമ്മളെ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് സോ അപ്പോഴെ എന്ത് ചെയ്യും ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഓവർലാപ്പ് വിത്ത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് സോ ദ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ബാലൻസ് ബാൻഡ് മൂവ് ടു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് കണ്ടക്ഷൻ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ ബാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും നമ്മളെ എനർജി ഗ്യാപ്പ് കുറവാണ് സോ അപ്പൊ ബാലൻസ് ബാൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡുമായി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുകയും ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് എത്തുകയും അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഒരു ഇൻസുലേറ്ററിന്റെ കേസിൽ എന്താ ബാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും നമ്മൾ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലുതാണ് സോ അപ്പൊ ബാലൻസ് ബാൻഡിലെ ഇലക്ട്രോൺ ഒരിക്കലും എവിടെ എത്താൻ പറ്റില്ല കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടുകയില്ല ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ ബാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും നമ്മളെ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എന്നാൽ ഇൻസുലേറ്ററിനേക്കാൾ കുറവാണ് പക്ഷെ നോർമലി ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ബാലൻസ് ബാൻഡിലെ ഇലക്ട്രോൺ എനർജി കിട്ടും അവൻ ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ ജമ്പ് നേരെ എവിടെ വരും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ വരും അപ്പോ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കും അതുകൊണ്ടാണ് സിലിക്കനും ജർമ്മേനിയും പോലുള്ള സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് നോർമലി ഇൻസുലേറ്റർ ആയിരിക്കുകയും എന്നാൽ ചൂടാക്കുമ്പോൾ കണ്ടക്ടറായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്താൽ കണ്ടക്ഷൻ ബൈ ഹീറ്റിംഗ് ഈസ് കാൾഡ് ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ഷൻ ചൂടാക്കി കറണ്ട് കടത്തി വിടുന്നതിനാണ് ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ബാൻ തിയറി എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ബാൻ തിയറി ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ആദ്യം മോളിക്കൂൾസിൽ ഒരു എനർജിയുള്ള മോളിക്കുലോ റോബിൽ കൂടി ചേർന്ന് ബാൻഡുടെ ബാൻഡിന്റെ കാര്യം എഴുതണം എന്നി
അതെല്ലാം ഫുൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാവരെയും കുറിച്ചും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം എന്തായാലും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ബാൻഡിനെ കുറിച്ചും ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ബാൻഡ് ഉണ്ടെന്നും ഏത് ബാൻഡിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്നും എവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ലെന്നും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ വന്നാൽ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം എഴുതണം അതിനുശേഷമാണ് ഓരോരുത്തർ കണ്ടക്ടറിന്റെ ഇൻസുലേറ്ററിന്റെ സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കേസ് എഴുതുവാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ സോളിഡ്സിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത തിയറിയാണ് ബാങ്ക് തിയറി അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡോപ്പിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താ ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രിസ്റ്റലില് ഒരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എന്താ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രിസ്റ്റലില് ആ ക്രിസ്റ്റൽ ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഒരു ആറ്റമോ അയോണോ വന്ന് ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്താൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്ട് അല്ലെ സോ ഇങ്ങനെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ചേർക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയും ഡോപ്പിംഗ് ഞാനിവിടെ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സിലിക്കൺ സിലിക്കന് പകരം ആരെയും എടുക്കാം ജർമേനിയും എടുക്കാം രണ്ടുപേരും സെയിം ആണ് ഞാൻ സിലിക്കണിനെ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ സിലിക്കന്റെ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാ സിലിക്കൺ ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സിലിക്കൺ ഒരു ഫോർട്ടീൻത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ് ആണ് സോ അപ്പൊ അവൻ എത്ര വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ആവുള്ളേ നാലെണ്ണം അല്ലെ ആ നാലെണ്ണം സിലിക്കൺ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന നാല് പേരുമായി ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു സിലിക്കൺ ആറ്റത്തിന് നാല് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അവൻ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന നാല് സിലിക്കൺ ആറ്റങ്ങളുമായി അത് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ സിലിക്കന്റെ കയ്യിൽ ഇനി എന്തില്ല ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് സിലിക്കൺ നോർമലി ആരെ കടത്തി വിടാത്തത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ പാസ് ചെയ്യിക്കാത്തത് കാര്യം ആകെ നാല് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നാലും എന്ത് ചെയ്തു പോയി ഷെയർ ചെയ്തു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് സിലിക്കൻ നോർമലി എന്തായത് ഇൻസുലേറ്റർ ആയത് ഞാൻ ഈ സിലിക്കൻ ക്രിസ്റ്റൽ എടുത്തിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്യാണ് ഉരുക്കുന്നു ഉരുക്കിട്ട് അത് ഫിഫ്റ്റീൻത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഫിഫ്റ്റീൻത് ഗ്രൂപ്പിൽ ആരൊക്കെയാ ഉള്ളേ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് ആൾസനി ആൻറ്റിമണി ബിസ്മത്ത് നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് ആൾസനി ആൻറ്റിമണി ബിസ്മത്ത് ഇവർക്ക് എത്ര വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ കാണും ഫിഫ്റ്റീൻത് ഗ്രൂപ്പ് ആയത് കൊണ്ട് അഞ്ച് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ കാണും അല്ലെ ഇതിൽ നിന്ന് ആരെയെങ്കിലും ഈ സിലിക്കൺ ക്രിസ്റ്റൽ ഉരുക്കിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്തിട്ട് തണുപ്പിക്കുന്നു സിലിക്കന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ എടുത്ത് മെൽട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഫിഫ്റ്റീൻത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കൂൾ ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് പഴയതുപോലെ എന്തായി മാറി ക്രിസ്റ്റലായി മാറി ഞാനിപ്പോ ഇതിന്ന് ആരെ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോ ഇതിന്ന് ഫോസ്ഫറസ് ആണ് എടുത്ത് ഈ സിലിക്കൻ ക്രിസ്റ്റലിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോ സിലിക്കനെ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഞാൻ ഫോസ്ഫറസ് ചേർത്തിട്ട് കൂൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ കൂൾ ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യാമോ ചില സ്ഥലങ്ങളില് ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റീസിൽ സിലിക്കനെ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ആര് കയറിയിരിക്കും ഫോസ്ഫറസ് കയറിയിരിക്കും ആര് കയറിയിരുന്നു ഫോസ്ഫറസ് കയറിയിരുന്നു സിലിക്കൻ ക്രിസ്റ്റൽ ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റീസിൽ ചില ലാറ്റീസ് പോയിന്റിൽ നിന്നും സിലിക്കനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ആര് കയറിയിരിക്കും ഫോസ്ഫറസ് കയറിയിരിക്കും ദാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ ഫോസ്ഫറസ് കയറിയിരിക്കുക ഫോസ്ഫറസിന്റെ കയ്യിൽ എത്ര വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ആണോ ഉള്ളത് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ആയപ്പോ അഞ്ച് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അല്ലെ സോ ഒരെണ്ണം ഈ സിലിക്കണുമായി ഷെയർ ചെയ്തു 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 നാലെണ്ണം ഷെയർ ചെയ്ത് അല്ലെ സോ അപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്താകും എക്സ്ട്രാകും ഫോസ്ഫറസിന്റെ കയ്യില് അഞ്ച് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എന്നാൽ സിലിക്കൺ എത്ര മതി നാല് മതി സോ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്തായി മാറും എക്സ്ട്രാ ആയി മാറും മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു സിലിക്കൺ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നാല് സിലിക്കൺ ആറ്റങ്ങളുമായി നാല് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സിലിക്കനെ മാറ്റിയിട്ടാണ് അവിടെ ആര് കയറിയിരുന്നത് ഫോസ്ഫറസ് കെയർ ചെയ്തിരുന്നത് സോ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ മതി നാല് ഇലക്ട്രോൺ മതി എന്നാ ഫോസ്ഫറസിന്
സോ നമ്മൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ കറണ്ട് കടത്തി വിട്ടേ ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ സിലിക്കന്റെ ക്രിസ്റ്റലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജർമേനിയം ക്രിസ്റ്റലിലേക്ക് ഫിഫ്റ്റീന്ത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ചേർത്തു ഫിഫ്റ്റീന്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ ആരൊക്കെയാ ഉള്ളേ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് ആൾസനിക് ആന്റിമണി ബിസ്മത്ത് അവർക്ക് അഞ്ച് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അല്ലെ എന്നാൽ ഇവിടെ സിലിക്കൺ എത്ര മതി ഷെയർ ചെയ്യാൻ നാല് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മതി സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിലിക്കന്റെ ക്രിസ്റ്റലിലോട്ട് ഫിഫ്റ്റീന്ത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ചേർത്ത് കൊടുത്തപ്പോ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്തായി എക്സ്ട്രാ ആ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ആവുകയും അങ്ങനെ ഈ സിലിക്കൻ ക്രിസ്റ്റൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ പാസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും കണ്ടക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സോ അപ്പൊ ഇവിടെ ആര് കാരണമായി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്തത് ഈ എക്സ്ട്രാ വന്ന ഇലക്ട്രോൺ കാരണമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ സെമി കണ്ടക്ഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ഷൻ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ഷൻ സോ അപ്പൊ ഈ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സിലിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ജർമേനിയം ക്രിസ്റ്റലിനകത്തോട്ട് ആരെയാ ചേർത്ത് കൊടുത്തേ ഫിഫ്റ്റീന്ത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആണ് അല്ലെ ഫിഫ്റ്റീന്ത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റിക്ക് എന്താ പ്രത്യേകത ഇവിടെ നാല് ഇലക്ട്രോ വേണ്ട സ്ഥിതിക്ക് അവന്റെ കയ്യിൽ എത്ര ഉണ്ട് അഞ്ചുണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി സോ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ചേർത്താൽ ഏത് ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നേ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത ഒരു സിലിക്കന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ എടുത്ത് അല്ലെ ഒരു സിലിക്കനില് ഓരോ സിലിക്കൻ ആറ്റവും തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന നാല് സിലിക്കനുമായി അവന്റെ നാല് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോണ് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു സോ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സിലിക്കൻ നോർമലി ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ പാസ് ചെയ്യിക്കില്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത ആ സിലിക്കൻ ക്രിസ്റ്റൽ എടുത്ത് മെൽട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫിഫ്റ്റീന്ത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഫിഫ്റ്റീന്ത് ഗ്രൂപ്പില് നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് ആർസനിക് ആന്റിമണി ബിസ്മത്ത് എന്നിവരാണല്ലോ അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയെ ഈ സിലിക്കൻ ക്രിസ്റ്റലിനകത്തോട്ട് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ കൂള് ചെയ്തു സോ ഫിഫ്റ്റീന്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഫൈവ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ എത്ര മതി സിലിക്കനെ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഫിഫ്റ്റീന്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു എലമെന്റ് കയറിയിരുന്നാൽ അവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ നാല് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് മതി അല്ലെ സോ അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എന്തായി മാറും എക്സ്ട്രാ ആയി മാറും അത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ആകും ഇങ്ങനെ സിലിക്കൻ ക്രിസ്റ്റൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ ഫിഫ്റ്റീന്ത് ഗ്രൂപ്പിലെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി കയറിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ എല്ലാം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്ട്രാ ആവുകയും ആ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ കാരണം ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് നാല് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ഒരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചേർത്തത് ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ചേർത്താൽ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ഷൻ നടക്കും മനസ്സിലായോ എങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത് നോക്കൂ ദാ വീണ്ടും ഞാൻ സിലിക്കന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് സിലിക്കന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ തേർട്ടീന്ത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ചേർക്കുകയാണ് തേർട്ടീന്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ ആരൊക്കെയാ ഉള്ളേ ബോറോൺ അലുമിനിയം ഗാലിയം ഇന്ത്യം താലിയം ആരൊക്കെയാണ് ബോറോൺ അലുമിനിയം ഗാലിയം ഇന്ത്യം താലിയം ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആരെങ്കിലും ഈ സിലിക്കൻ ക്രിസ്റ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്കൻ പോലെ ആരെ എടുക്കാം ജർമ്മനി എടുക്കാം ആ ക്രിസ്റ്റൽ അകത്തോട്ട് ചേർത്തു സിലിക്കൻ ക്രിസ്റ്റൽ മെൽറ്റ് ചെയ്തു തേർട്ടീന്ത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ചേർത്തിട്ട് കൂള് ചെയ്തു അപ്പോഴെന്താ സംഭവിക്കാം ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ബോറോണയാണ് ചേർക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ സിലിക്കൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിലിക്കനെ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ആര് കയറിയിരിക്കും ബോറോൺ കയറിയിരിക്കും ശരിയല്ലേ സിലിക്കനെ മാറ്റിയിട്ട് ആര് കയറിയിരിക്കും ബോറോൺ കയറിയിരിക്കും ബോറോ കയ്യിൽ എത്ര ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ആവുള്ളേ മൂന്ന് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു ഇവിടെയാണെങ്കിലോ സിലിക്കൻ ഇലക്ട്രോണുമായി വന്നപ്പോ ബോറോന്റെ കയ്യിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഷെയർ ചെയ്യാണ്ടോ മൂന്നെണ്ണമുള്ള മൂന്ന്
മനസ്സിലായോ സോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടായി അപ്പോഴെന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്കൽ ഇതിൽ നിന്നൊരു ഇലക്ട്രോൺ ജമ്പി ഇത് പോസിറ്റീവിലേക്ക് വരും അപ്പൊ ഹോൾ എവിടെ എത്തും ആ ഇവിടെ എത്തും അപ്പോഴെന്താ ചെയ്യും അവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഈ പോസിറ്റീവിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യും ഹോള് അപ്പുറത്ത് സൈഡിൽ വരും സോ അപ്പൊ ഈ ഹോള് ഈ ക്രിസ്റ്റലിന് ഒരു വശത്ത് നിന്ന് മറുവശത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഹോളിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഹോളിന്റെ മൂവ്മെന്റ് വഴി ഇലക്ട്രോൺ പാസ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യും കണ്ടക്ഷൻ നടക്കും അതിനെയാണ് നമ്മള് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ഷൻ സോ അപ്പോ സിലിക്കൺ ക്രിസ്റ്റൽ ഒരു സിലിക്കന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നാല് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അല്ലെ നാല് പേരുമായി ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കും നമ്മൾ ആ സിലിക്കൻ ക്രിസ്റ്റലിനകത്തേക്ക് തേർട്ടീന്ത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ചേർത്തു തേർട്ടീന്ത് ഗ്രൂപ്പില് ബോറോൺ അലുമിനിയം ഗാലിയം ഇന്ത്യം താലി ഇവരാണുള്ളത് അവരുടെ കയ്യിൽ എത്ര ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളേ മൂന്ന് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ എത്ര എണ്ണം വേണം ശരിക്കും നാല് വേണം ഇവന്റെ കയ്യിൽ മൂന്നേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്തുണ്ടാവൂടെ ഇലക്ട്രോന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകും ആ ഡെഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നേ പോസിറ്റീവ് ഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ എന്ന് വിളിക്കും ഈ ഹോള് ഒരു ക്രിസ്റ്റലിന്റെ ഒരു വശത്ത് നിന്ന് മറുവശത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കും അതാണ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയാ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് നാല് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് മൂന്ന് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ ചേർത്തത് സഭാ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ചേർത്താൽ ഏത് ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ഷൻ സംഭവിക്കുക പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ഷൻ അല്ലെ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഹോൾ ഉണ്ടാകും അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് വഴി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യും അതാണ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ഷൻ സോ ഈ രണ്ട് കേസ് നമ്മൾ എടുത്തപ്പോഴും നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യിച്ചത് ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ചേർത്തിട്ടാണ് അല്ലെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആരാ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നേ ഫിഫ്റ്റീന്ത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെന്റ് ആണ് അല്ലെ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് ആൾസെനിക് ആന്റിമണി ബിസ്മത് അവരുടെ കയ്യിൽ അഞ്ച് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഈ ക്രിസ്റ്റലിനകത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ എത്ര മതി നാല് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ മതി സോ അപ്പോ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്താകും എക്സ്ട്രാ ആകും ആ ഇലക്ട്രോൺ വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ വഴി കണ്ടക്ഷൻ നടക്കും അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ഷൻ സോ ഡോപ്പിംഗ് വിത്ത് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ഷൻ എങ്ങനെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നേ സിലിക്കൺ ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് ഡോപ്പ്ഡ് വിത്ത് ബിസ്മർ നെയിം ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സെമി കണ്ടക്ഷൻ സിലിക്കൺ ക്രിസ്റ്റലിനെ ബിസ്മത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഡോപ്പ് ചെയ്തു എങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ഷൻ ആണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക നോക്കൂ ബിസ്മത്ത് ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് ഫിഫ്റ്റീന്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്റ്റീന്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ചേർത്തൽ ഏത് ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ഷനാ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ഷൻ എന്നിട്ട് നമ്മളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അടുത്ത രണ്ടാമത്തത് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആരാ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നേ തേർട്ടീന്ത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരാണ് അല്ലെ ആരൊക്കെയാ ബോറോൺ അലുമിനിയം ഗാലിയം ഇന്ത്യം താരിയം അവർക്ക് എത്ര ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ആവളേ മൂന്ന് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്നാൽ സിലിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ജർമേനിയം ക്രിസ്റ്റലിനകത്തോട്ട് വന്നാൽ എത്ര വേണം നാല് വേണം സോ അപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇലക്ട്രോന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതിന് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ എന്ന് വിളിക്കും ഈ ആ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി പോസിറ്റീവ് ഹോളിന്റെ മൂവ്മെന്റ് വഴി കണ്ടക്ഷൻ നടക്കും അതാണ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ഷൻ സോ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ചേർത്താൽ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ചേർത്താൽ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ഷൻ സോ എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണ് ജർമേനിയം ക്രിസ്റ്റൽ 
അല്ലെ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്ത് അതിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിച്ചത് ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ഷൻ എന്നാണ് വിളിച്ചത് എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്തോ ഇല്ല പകരം എന്ത് ചെയ്തു ഡോപ്പിംഗ് ചെയ്തു ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ഷൻ നടത്തി അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്ത് നടത്തുന്ന സെമി കണ്ടക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ഷൻ എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ഷൻ കണ്ടക്ഷൻ ബൈ ആഡിംഗ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ചേർക്കുന്നു അഥവാ ഡോപ്പിംഗ് വഴി സെമി കണ്ടക്ഷൻ നടത്തിയാൽ അത് എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ഷൻ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് സെമി കണ്ടക്ഷൻ നടത്തിയാൽ അത് ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ഷൻ ഇനി നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഡയോഡ് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഡയോഡ് ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എൻ ടൈപ്പും സെമി പി ടൈപ്പും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ചേർന്നാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എൻ ടൈപ്പ് ആൻഡ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡയോഡ് എന്തിനാ റെക്ടിഫയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അപ്പൊ ഡയോഡ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എൻ ടൈപ്പ് ആൻഡ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ യൂസ്ഡ് ആസ് റെക്ടിഫയർ ഇനി ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് കേട്ടിട്ടില്ലേ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എൻ പി എന്നും പി എൻ പിയും ട്രാൻസിസ്റ്റർ എങ്ങനെയാ എൻ പി എം ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നേ രണ്ട് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറുകൾക്കിടയിൽ ഒരു പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ സാൻവിച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്കിൽ പി എൻ പി എങ്ങനായിരിക്കും രണ്ട് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറുകൾക്കിടയിൽ ഒരു എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ സാൻവിച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവർ എന്തിനാ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യൂസ് ഡി ടു ഡിറ്റക്ട് ഓർ ആംപ്ലിഫൈ റേഡിയോ ഓഡിയോ സിഗ്നൽസ് റേഡിയോ സിഗ്നൽസിനെയോ ഓഡിയോ സിഗ്നൽസിനെയോ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനോ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനോ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ സോളാർ സെൽ സോളാർ സെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഡയോഡാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോളാർ സെൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയായി കൺവെർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോളാർ സെൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഒരു ഫോട്ടോ ഡയോഡാണ് ഇപ്പൊ എന്താ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടൈപ്പും പി ടൈപ്പും സെമി കണ്ടക്ടർ ചേർന്ന ഡയോഡ് നമ്മൾ അത് സാധാരണയായിട്ട് എന്തായിട്ടാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെക്ടിഫയർ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എൻ പി എൻ പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ എങ്ങനാ രണ്ട് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ സാൻവിച്ച് ചെയ്താണ് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ട് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇടയിൽ ഒരു എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ സാൻവിച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ റേഡിയോ സിഗ്നൽസിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതിനോ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനോ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി സോളാർ സെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഡയോഡ് ആണ് അത് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ലൈറ്റ് എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫിസിക്സില് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും സോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന സംശയങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുക താങ്ക് യു